ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ക്യാമ്പസുകളിൽ എപ്പോഴും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അതിനെ അടിച്ചമർത്താനാണോ നോക്കുന്നത് ജാമിയ മില്ലിയയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജാമിയ മില്ലിയയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ ആയുധങ്ങളുമായി വന്ന് കള്ള പ്രചരണം നടത്തി അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കലാപത്തിന്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളും മുഴുവൻ അവരുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ തെളിവുകളും പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ വരെ മാറ്റി നിർത്തിയ വാർത്ത വരെ വന്നു എന്ത് മാറ്റി നിർത്തി രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി അതൊക്കെ പ്രതിഷേധി പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളതാണ് കുറ്റം എന്തോ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശം എല്ലാവർക്കും പ്രതിഷേധിക്കാം അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പ്രതിഷേധം സമാധാനപരവും ജനാധിപത്യപരവും ആയിരിക്കണം തുക്കടെ തുക്കടെ ഇന്ത്യ അങ്ങ് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കാമെന്നുള്ള നിലയിൽ വിദേശ ശക്തികളുമായിട്ട് ചേർന്ന് അക്രമം നടത്തിയാൽ ഗവൺമെന്റ് നോക്കി നിൽക്കുക ഈ സമരം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശ സമരത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളാണ് ഈ സമരത്തിന് പിന്നിൽ രാജ്യത്തെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മതമൗലികവാദികളാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളുടെ പിന്നെ ഒത്താശയോടു കൂടിയാണ് ഈ സമരങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും ലെഫ്റ്റും അതി ലെഫ്റ്റും ഇതിന് പരസ്യം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്താതെ അതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ പ്രതിരോധിക്കുക മാത്രമാണല്ലോ ബി ജെ പി അല്ല പൗരത്വ നിയമം അല്ല പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്യാമ്പയിനും നടത്തുന്നില്ല മറിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഗെയിം ഏത് കാര്യത്തിലും ബി ജെ പി പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഗെയിമാണ് അങ്ങനെയല്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് പച്ചക്കള്ളം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് എവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും വന്ന അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേവലാതി ഉണ്ടാവുക മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ അഹമ്മദിയ വിഭാഗം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അഹമ്മദിയ വിഭാഗം പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷമാണോ എന്റെ ചോദ്യം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവകാശം അവർക്ക് ന്യൂനപക്ഷ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടോ അല്ല അവരുടെ തർക്കം കാലാകാലങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് കാലാകാലങ്ങളിൽ ആരും അനുഭവിച്ചില്ല ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യം ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം ഈ പറയുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കുമോ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു രാജ്യം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വിഭജിച്ചപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടിയില്ല ഇന്ത്യ ഒരു മാത്രം അല്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ രണ്ടര ശതമാനമായി അപ്പൊ ഇവിടെ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക